Assalamualaikum. प्रिय दर्शक अपनरा जरा देश आते हैं ना चेन प्रवासे, शब्द के जाना ही अनेक अनेक प्रीतियों शुभ इच्छा। शुरू होलो जुमा बारे लाइव अनुष्ठान आपना जिग्गा शाय। ये अनुष्ठान आपना जीवन घनिष्ठ इस्लाम विषय भी फिरनो प्रश्न करते पारें, प्रश्न करते पारें प्रशंगी कालोचनार विषय हो। आमदर आजकल प्रशंगी कालोचनार विषय खोमा। आज को आपने दो प्रश्न ये जिगन शार शाराशरी जवाब दिए चंबी शिष्टा आलम डॉक्टर मोहम्मद सैफुल्ला अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही अबरकातु प्रिय दर्शक चलो उन ताहले जिगन शार आलो की तो भुवने अमरा प्रश्न नहीं चाहिए अस्सलामुअलैकुम दर्शक परिचित ये प्रश्न करो लबोलकातु म इतना शुद्ध आनिस्थान की वजह से निमूत दे रहा है किंतु इस हालत सीएम थी कि हमें किसी शिक्षा को हम कुर्ते पारी एवं इस शिक्षा को हम कॉलेज उचित किन सालत के हम बुद्धि पूछी ना समाजी कुनो पूरी बहुत तो निश्चित हो मार्च ना हमें ऑनली के सालत सीएम कुर्ते किन बेस्टी को तो जीवन है हमारे उन्नत आमों गुड़ा ह सीएम आमों तो पालन करें था कि ये तो अनेक टाइम उन्हीं बोलते हैं जब अनुष्ठानिक पर जाए उपनित हुए थे कि सलात एवं सीएम जो तात्पर्य जो आमदे व्यक्ति को तो जीवने पारिवारिक जीवने सामाजिक जीवने ये जो प्रभाव पौरार कथा चिलो आमदे आमले जो परिवर्तन हवार कथा चिलो शेटा तो मन होते हैं ना ये कारो आश्चर्य एक जो प्राण है इसे मूल प्राण टा हमरा उपलब्धि करते पाते हैं ना ये भी शुरू तुरंत दौरे चलें मूल प्राण टी उपलब्धि करते होले अर्थात सलात थे के हमरा किए चिप कोल्लाम सुयाम थे के हमरा किए चिप कोल्लाम ये भी शुरू जो दिया हमरा उपलब्धि करते चाहिए ताहले अवश्य ही प्रथम ही जो भी शुरू जानता ह एकाने कतुगुलो मकास दुराई से, कतुगुलो ऑब्जेक्टिव्स दुराई से, जेगुलो उद्देश्य अल्लाह सुबहानु तआला बार-बार कुर आने के लिए मुद्दे उल्लेख कर दिए चेन, शेगुलो जुदे अम्रा बुझते पारी, ताहोले ही मुल्लतो सलात एवं सियाम शुद्धि का आमदर जीवने, आमदर समाजिक जीवने, आमदर परिवारिक जीवने, आमदर राष्ट्रीय � عن الفحشاء والمنكر صلاة موريك جيكا شتي حتى صلاة مانوش دركي عشليل او غرحي توكاس تكي بيرو تراكي جو دي اپنار صلاة امار صلاة اما كي اپنا كي غرحي توكاس تكي حرام كاس تكي رشيد توكاس تكي جو دي بيرو تنا راكي تاولي بوجد هو بي اما در اي صلاة جي لوكي كتا شي لوكي كتا شمپن نو حتى انوستانيك صلاة امرا پالان كورتا سي مرو تو صلاة شتي كار جي ارثو رشي شي ارثو اما در مادن باستو بائي تو حتى دیتیو الله سبحانه و تعالى اون نکته آیات در مورد بوده شن قد افلح المؤمنون الذي لهم في صلاتهم خاشعون صلات را ارد دیگه چه صلات مرتو مانوش را انتر بوده شدت کار الله رب العالمین جه خوشیو رای چه الله رب العالمین را پتی اونو گذاه های الله رب العالمین را پتی اونو گذاه های الله تعالا را جه بای انتر مدت استابلیش کرده جای ऐसे शुद्ध मतलब सलात मध्यम शंभव उन लोगों के शुद्ध मध्यम शंभव ना हो ऐसे जो भी शंभव ना हो ताले बुझता है जो सलात मुल्ल तो ताले का सी शंभव न कर चुना आशुन ऐसे सलात शंभव क्या लोचना करलाम आर बेशी नहीं दीती हो चुत अम्रा सियाम शंभव क्या लोचना करी सियाम शंभव क्या लोचना सुबह ना उतारा जे आयत म كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 
তাকুয়া যদি সত্যিকার ভাবে কোন একজন ব্যক্তির অন্তরের মধ্যে এনে প্রবেশ না করে তাহলে বুঝতে হবে সে মূলত লৌকিক সিয়াম পালন করছে আর সেটাই আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু দাউদে বর্ণিত আরেকটি হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন মান লাম ইয়াদা কাউল আজুর ওয়াল আমালা বিহ ওয়াল জাহল ফালাইসা লিল্লাহি হাজাতুন ফি আন ইয়াদা তাআমাহু ওয়া শারাবা ওয়াল জাহল শব্দটি সহিহ বুখারীর মধ্যে রয়েছে আবু দাউদের মধ্যে নেই এই তিনটি বৈশিষ্ট্য যদি কোনো ব্যক্তি সিয়ামের মাধ্যমে অর্জন করতে সক্ষম না হয় তাহলে তার এই সিয়ামটুকু মূলত লৌকিক সিয়াম এই সিয়াম বুঝতে পারেনি এক নম্বর হচ্ছে মিথ্যাকে পরিহার করতে হবে মিথ্যা এবং মিথ্যাচারকে পরিহার করতে হবে দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে মালা মিয়া দাকা ওলা জুর ওয়ালা আমালা বে যে সমস্ত মানে খারাপ কাজ আছে অস্ট্রের কাজ আছে গর্হিত কাজ আছে সেগুলোকে বর্জন করতে হবে চার নম্বর যে তিন নম্বর যেটি সেটি হচ্ছে আল জাহাল মূর্খতাপূর্ণ আচরণ মূলত আমরা দেখতে পাই সিয়ামও পালন করছে আবার আরেকজনের সাথে যখন আচরণ করতে যায় দেখা যায় যে মূর্খতাপূর্ণ আচরণ করতেছে তাই সিয়ামের অন্যতম আর একটি নামই হচ্ছে আর সিয়াম হুয়া সবর সিয়ামের আরেকটা নাম হচ্ছে ধৈর্য যদি সিয়ামের মাধ্যমে ধৈর্যের অবজেক্টিভ আল্লাহর বান্দা অর্জন করতে না পারে তাহলে বুঝতে হবে যে তিনি মূলত লৌকিক সিয়াম পালন করছেন সিয়ামের যে প্রকৃত উদ্দেশ্য অথবা যে টার্গেট সিয়াম দিয়েছে সেই টার্গেটে তিনি পৌঁছতে পারছেন না মূলত সংক্ষেপে আমরা এই কথাগুলো বললাম অবশ্যই এই বাদের মধ্যে আরও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন অনেক বিস্তৃত অনেক দীর্ঘ তাকার লক্ষ্য তো হলো আপনার প্রত্যেক কাজে জবাবদিহিতার চেতনা অর্জন তো তাকার মধ্যে যদি আমরা না যাই তাহলে যে প্রত্যেকটা কাজে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে এটা আমরা কোথেকে পাবো তো জবাবদিহির বিষয়টা কি খুব প্রাসঙ্গিক নয় আপনি সেগুলো দোয়া করতে পারবেন দোয়া করা যায় যেখানে দোয়া করার কথা বলা হয়েছে সেগুলো দোয়া হিসেবে পড়া যায় রয়েছে অসুবিধা নেই কি দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো মজার উপর মাসে করা প্রসঙ্গ মোজার উপর মাসে করা যদি আপনি উজু সহ মোজা পরে থাকেন তাহলে আপনি মোজার উপর মাসে করতে পারেন নবী সাল্লা ইসলামের অসংখ্য সই হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম দর্শক পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন জি আমি চিটাং থেকে বলছিলাম অন্য মাসুদ জি ভাইয়া বলুন আমি যেটা জানি যে মানে গায়বের মালিক তার মাত আল্লাহ দেখা হচ্ছে যে এখানে মানে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ভাবে দাবি করছে যে আমাকে গায়ে জানে ও পীর বসু আসলে জিনিসগুলো আমরা আরো কনফিউজ হয়ে যাই আর আরেকটা জিনিস যেখানে বিভিন্ন সময় ওয়াজ বিভিন্ন ভাবে শুনি যে মানে আল্লাহর কাছে চাইতে হলে উনি অনেক মানে কোনো একটা মাধ্যম দরকার মানে একটু যদি এই দুটো জিনিস একটু যদি ক্লিয়ার করতে না একটু মানে হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আপনি তো চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক না জি জি আমাদের অনেকগুলো জেলার মতো চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিষয়গুলি বেশি দেখা যায় উনি শুরুতে বলেছেন যে গায়বের মালিক তো একমাত্র আল্লাহ কিন্তু ওনাদের এলাকায় অনেকে দাবি করছেন যে গায়েব জানেন আর একটি বিষয় হলো অনেকে বলছেন যে আল্লাহর কাছে পৌঁছতে হলে একটা মাধ্যম ধরতে হবে এই দুইটি বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য কি ধন্যবাদ এই বাইকে আল্লাহ সুবাহানা উতলা কোরআনে কারি মধ্যে সাদ করেন খাম সুল্লাহ আলাম হুন্না ইল্লাহ পাঁচটি জিনিস লাই আলাম হুন্না এগুলো কেউ জানে না ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া তার মধ্যে একটি হচ্ছে আলমুল গাইব গাইবের বিষয়টি এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা একটি নাম কোরআন করিমের একাধিক জায়গায় আল্লাহ রাবুল আলমিন উল্লেখ করেছেন আলমুল গাইবি বৈশ্যাহ তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের জ্ঞানী দুনিয়ার সবাই দৃশ্য মান যে জিনিসগুলো আছে যেগুলো মানুষ দেখতে পায় সেগুলোর জ্ঞান অর্জন করতে পারে কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিন আল গাইব ও শেহাদা অদৃশ্য এবং দৃশ্য প্রত্যেকটি বিষয় বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ সুবাহ তালা জানেন এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে রয়েছে এটি আল্লাহ তালার রুবিহতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য 
সুতরাং কেউ যদি এই দাবি করে যে আমি গায়েব সম্পর্কে জানি এবং বলে যে আমি গায়েব সম্পর্কে জানি তাহলে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বড় তাগুত এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রবিবিয়তের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছে যেটি ইতিপূর্বে কোনো ধরনের কাফির ব্যক্তিও করে নাই এমনকি ফেরাউন পর্যন্ত করে নাই সুতরাং এই কাজটি অত্যন্ত জঘন্যতম অপরাধ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রবিবিয়তের সাথে এই ধরনের মানে গোস্তাখি বা বেআদবি করা যে আমি এই সম্পর্কে জানি গায়েবের বিষয়টি রসুল্লাহ সাল্লা আলী উসাল্লাম স্পষ্ট করে করে বলে দিয়েছেন কোল্লা আলমুল গাইব আপনি বলে দিন আমি গায়েব সম্পর্কে কিচ্ছু জানি না কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ নবী সাল্লা আলী উসাল্লাম স্পষ্ট করে বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন যে আমি গায়েব সম্পর্কে জানি না অন্য আয়াতের মধ্যে সুরা আরাফের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম বলেন লাউ খুন্তু আলমুল গাইব আলাস্তাকর তু বিন আলাইর ওমা মাসু ইন আনা ইল্লা নাজির ও বাসির করুন রসুল্লাহ সাল্লাহ বলছেন যদি আমি গায়েব সম্পর্কে জানতাম তাহলে কোনোভাবেই কোনো অনিষ্ট কোনো ক্ষতি কোনো সমস্যা কোনো সংকট আমাকে পেত না অথচ আল্লাহ নবী সাল্লা আলী সাল্লাম তাইফের ময়দানে নবী সাল্লাম রক্তাক্ত হয়ে বেউস হয়ে গিয়েছেন উহুদের ময়দানে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের মাথার হেলমুট নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের মাথার ভেতরে ঢুকে গিয়েছে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সামনে দুই দাঁত নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের শহীদ হয়ে গিয়েছে নবী সাল্লাহ সাল্লাম নিজেও বেহুশ হয়ে গিয়েছেন এবং এই রিউমার চতুর্দিকে মানে ইয়ে করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে মোহাম্মদ ইন্না মোহাম্মদ আনকাত কোতিল মোহাম্মদ সাল্লা আলী উসাল্লাম হত্যা হয়ে গিয়েছে নবী সাল্লাম যদি গায়েব না জানেন আল্লাহ বললেন সে গায়েব জানে না নবী বললেন আমি গায়েব জানি না তারপর যে কোনো বর্তমান সময় মনের বললাম গাবি আমি গায়েব জানি কিছু বিষয় সম্পর্কে আইন দিয়েছেন এগুলো আল্লাহ তারা জানিয়েছেন এগুলো গায়েব নয় না জানাই জানিয়েছেন বলে জানেন জানানোর পর তো সেটা গায়েব থাকে না না সেটা আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন জান্নাত দেখানো হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাহান্নাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখানো হয়েছে জান্নাতের যেমন 10 জন সাহাবীর সুস্পষ্টভাবে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এগুলো কিন্তু গায়েব নয় এগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হয়েছে জানানোর পরে কোনো বিষয়ে গায়েব থাকে না এটাই মূলত বড় বিভ্রান্তি যারা বলতেছেন যে রবি সাল্লাম গায়েব জানে তারা মনে করতেছেন যে হ্যাঁ গায়েব না জানলে রবি সাল্লাম করতে বললেন জানানোর পরে দেখানোর পরে তো গায়েব থাকে ওহির মাধ্যমে যে বিষয় সম্পর্কে আমাদের লাইনে অনেক প্রশ্ন ভিড় করছে ওনার আরেকটি প্রশ্ন রয়ে গেছে ওনাদের এলাকায় কেউ কেউ বলছেন যে আল্লাহকে পেতে হলে মাধ্যম ধরতে হবে এটা কেমন না এটি আল্লাহ তালার নির্দেশনা পরিপন্থী আল্লাহ রবুল রব্বুকুম দিস্তা জিবলাকুম আল্লাহ তারা বলতেছেন তুমি আমাকে ডাকো আমি তোমাকে অবশ্যই তোমার ডাকে সাহা দিব এটা আল্লাহ সুবাহ তালার সুন্না যে আল্লাহর বান্ধা তখন আল্লাহ তারাকে ডাকবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের ডাকে সাহা দিবেন এর জন্য কোনো থার্ড পার্সনের কোনো প্রয়োজন নেই কোনো মধ্যসত্যভোগীর কোনো প্রয়োজন নেই কোনো যুগেই ছিল না কোনো মধ্যসত্যভোগী যে আল্লাহ তালাকে লাভ করার জন্য আল্লাহ তালা নৈকুট লাভ করার জন্য আরেকজন মধ্যসত্যভোগী লাগবে এটা মূলত ভুল কাজ এটি বিভ্রান্তি কোনো শিক্ষকের কাছে কোনো সৎ মানুষের কাছে কোনো মুরব্বীর কাছে তো আমরা দোয়া চাইতে পারি যে আমার জন্য দোয়া করুন প্রশ্ন <laughs> করুন <laughs> 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 ধন্যবাদ আপনাকে ওনার প্রশ্ন হলো আমাদের দুই কেন্দ্রে দুই ফেরস্তা থাকে আমরা যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন জায়গায় যাই তখন কি তারা আমাদের সাথে থাকেন প্রথম কথা হচ্ছে ফেরস্তা দুই কাঁধে থাকেন এই কথার শুদ্ধ নয় দুইজন ফেরস্তাকে দায়িত্ব দেওয়া আছে আপনার আমল নামাগুলো সংকলন করার জন্য এবং এরা পর্যবেক্ষণ করেন এগুলো সংরক্ষণ করে থাকেন কিভাবে করেন 
তারা মানে কি কিভাবে থাকেন এই বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করার দায়িত্ব আমাদের নয় কারণ এই এম এই জ্ঞান রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আমাদেরকে দেননি সুতরাং আমি যদি ফ্রেশ তাদেরকে দেখাতে পারতেন আপনি তাহলে হয়তো আমি আপনাকে বলে দিতাম যে হ্যাঁ এইভাবে এইভাবে আছেন যেহেতু ফ্রেশ তাদেরকে আমরা দেখিনি অথবা তাদের অবস্থান সম্পর্কে আমরা জানিনি শুধু যেভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম হাদিসের মধ্যে আমাদেরকে জানিয়েছেন সেভাবেই আমরা এটাকে মেনে নিব এটাই হচ্ছে বিলিভ এটা হচ্ছে বিশ্বাস এই বিশ্বাসটুকু আমাদের উপর ফরজ মানে ফেরস্তাকুল তাদের জন্য নির্ধারিত ব্যবস্থাপনায় তারা কাজ করছেন কথা বলবে এখন আমাদের বাংলাদেশে আগত এই সফিয়াতে সে জড়বস্তু মানে কেয়ামতের সে আলামত হাদিস এটা কোনটা কোনটা বাংলাদেশে সাফিয়া সাফিয়া ওই যে রোবট সাফিয়া আসলো ও আচ্ছা সোফিয়া সোফিয়া জি জি জড়বস্তু কথা বলবে এটা কি সেই রোবট সোফিয়া কি না আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে যে মানুষ জি শুনতে পাচ্ছেন জি 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 যে মানুষ যে জমি মৌরসি আছে এখন টাকা ফেরত নেওয়ার সময় যদি আমি কিছু টাকা কম দিই তাহলে এটা কি জায়গ হবে আপনি প্রশ্নটি আবার করবেন বলছি যে জমি বন্ধকি জমি রাখার সময় জমি বন্ধক হ্যাঁ বন্ধকি রাখার সময় টাকাটা যখন ফেরত নেব তখন কি কিছু টাকা যদি আমি কম দিই তাহলে কি এটা জায়গ হবে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছেন নিশ্বাস জামানা সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে সাম্প্রতিককালে যে একটি রোবট আসলো সোফিয়া উনি এটাকে একটি আলামত হিসেবে বিবেচনা করতে চাচ্ছেন বিষয়টা কেমন না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন সুম্মা তাহরুজুদ্দাবু মিনাল আরুদ পৃথিবী থেকে এই মানে একটা চতুষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসবে আপনি যেই সোফিয়ার কথা বলছেন এটা চতুষ পর্যন্ত নয় এবং এইটা কথা বলার ক্ষমতা রাখে রোবট এটা রোবট সুতরাং এর সাথে সামান্যতম সামান্যতম কোনো সম্পর্ক ওই দাব বাতুল আর্দের নেই উদাহরণ হতে পারে উদাহরণ হতে পারে না আর ওই দাব বাতুল আর্দের পরিচয় রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম দিয়েছেন দাব বাতুল আর্দটা কেমন হবে সেটা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম হাদিসের মধ্যে সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়েছেন এবং এটি লোকদের সাথে কথা বলবে দাব বাতুল আর্দ সেটা মানে দাব বা চতুষ পর্যন্ত হবে এবং পৃথিবী থেকে সেটা বেরিয়ে আসবে পৃথিবী থেকে বেরিয়ে আসবে সবার সাথে সে কথা বলবে এটা মূলত সোফিয়া যেই রোবট এই রোবট তো বের হয়ে আসে নাই এটাকে 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 কি বলে এটা ডেস্কে করে নিয়ে আসা হয়েছে সুতরাং দুইয়ের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে যারা আপনাদেরকে এই ধরনের বক্তব্য দিচ্ছেন তারা মূলত বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন না বুঝে বক্তব্য দিচ্ছেন তারা ধর্ম বুঝছেন না বিজ্ঞানও বুঝছেন জি উনি আরেকটি প্রশ্ন করছেন যে জমি বন্ধক প্রসঙ্গে টাকা ফেরত নেওয়ার সময় যদি উনি কিছু কম নেন এতে কোনো সমস্যা আছে হ্যাঁ সমস্যা তো অবশ্যই টাকা ফেরত নেওয়ার সময় আপনি যদি কম নেন এটা আপনার জন্য হারাম যেহেতু এটি লেনদেনটা সুদি লেনদেনটা সুদি আর যদি আপনার সুদি লেনদেন না হয় না যে পদ্ধতি উনি উল্লেখ করেছেন সেটা সুদি লেনদেন যে পদ্ধতি তিনি উল্লেখ করেছেন সেটা সুদি লেনদেন এটা সম্পূর্ণ হারাম সুদি লেনদেন হলে কম নিতে তো এটা হারাম হবে সুরা মুলক উনি কখন পড়বেন সুরা মুলক আপনি রাত্রিবেলায় পড়তে পারেন রাত্রিবেলায় সুরা মুলক পড়তে পারেন রাত্রে যে কোনো একটা অংশে পড়তে পারেন সুরা মুলকের ফজিলত রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে কবর আজাব থেকে কোনো কোনো রাতের মধ্যে কবরের ফেতনা থেকে মুক্ত মানে পরিত্রাণ দান করে মুক্তি দান করে থাকে ওনার শেষ প্রশ্ন ডিটারজেন্ট দিয়ে তো পানির সাথে কাজ করা হয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার এর পানি কি না পাক না না পাক হওয়ার কোনো কারণ নেই এই পানি পাক ডিটারজেন্ট পানি পাক কিন্তু যেহেতু কালারটা চেঞ্জ হয়ে যায় এই জন্য এটা মোতাহের না তাহের পবিত্র 
মানে পবিত্র এবং পবিত্রতা এর মাধ্যমে অর্জন করা যায় পবিত্রতা অর্জন করা যাবে না যেহেতু এর কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আমাদের এটা নাপাক নয় জি আমরা টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করব জি আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি লাঙ্গুস থেকে বলছি আমার নাম হলো ইসমান গনি জি বলুন জি আমার প্রথম প্রশ্ন হলো যে ফজর নামাজের পরে সূরা আশর তেলাওয়াত করে ইমাম সাহেব জি কিন্তু পিছনে যে মুসলিমরা নামাজ পড়ে না তারা নামাজ পড়তে আছে তবে কাছে কি বিশ্বাস হয় না আশর তেলাওয়াত আশরের আয়াত তেলাওয়াত করে কি এটা কোনো আদিবে দলিল কোনো বলতেও কি না লাইটা ইমাম সাহেবরা এইভাবে এটা জানতে চাইলে বাদ থেকে জি আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে আমি আপনার এক মাদিলে আসতেছিলাম উনি ওয়াজ করতে ছিল যে কেমতের ময়দানে এক ব্যক্তিকে আহ্বান করবে তুমি যা আনলামে যাও তুমি যা আনলামে সে যা আনলামে দিয়ে দেখো এখন আমার আল্লাহ থেকে ডাক দিব যে তুমি এদিকে আসো তুমি কি যা আনলাম কেন সে বলবো না তাহলে তুমি ধরে একটা ছেড়ে দিবি যেন আল্লাহ আমি তোমার বয়ে তোমার হুকুম অবগ্ন করবো তখন তো যারা নামাজ শেষ করতে পারেনি মুসল্লি তাদের ডিস্টার্ব হয় এই কাজটি কি ঠিক হয় ফজরের সলাতের পরে সুরে হাসর পড়ার ব্যাপারে যে হাদিসটি রয়েছে যেটি ইমাম তেমিজি রহমাহুল্লাহ তালা তার সুনানের মধ্যে বর্ণনা করেছেন এটি সনদের দিক থেকে দুর্বল গ্রহণযোগ্য নয় তাই এই আমলটি মানে সনদের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য আমল ব্যাপারটি এমন নয় শুদ্ধ কোনো আমল এমন নয় বাকি যদি কেউ আমল করে থাকেন তাও ওই হাদিসের মধ্যেই এটা ব্যক্তিগত আমল কিন্তু যে ফর্মেটে আমাদের সমাজের মধ্যে আমল করা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে লোকদেরকে নিয়ে সবাইকে নিয়ে ইমাম সাহেব স্লোগান করে এটাকে শ্লোকের মতো করে মজলিসের মতো করে পড়ে থাকেন এই পদ্ধতিটি বেদাতি পদ্ধতি এই পদ্ধতির কোনো শূন্যার ভিত্তি নেই আবারও বলছি এই পদ্ধতির শূন্যার কোনো ধরনের ভিত্তি নেই এটি বেদাতি পদ্ধতি যদি এভাবে হয়ে থাকে তাহলে এই কাজটি না করাটাই হলে উত্তম কারণ ইমাম সাহেব গুণাগার হবেন এবং যারা করছেন তারাও গুণাগার হবেন নবী সাল্লা হোসামের দেখানো শূন্যা তরিকা অনুযায়ী ইবাদত হতে হবে নবী সাল্লাহ ইসলাম যে ইবাদতটি যেভাবে করেছেন যেই পদ্ধতিতে আদায় করেছেন ঠিক সেই পদ্ধতিতে অনুসরণ করার নামই হচ্ছে সুন্না সুতরাং সুন্নার বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই বাকি রয়ে গিয়েছে এটা ব্যক্তিগত ইবাদত ব্যক্তিগত ইবাদতকে যখন এভাবে সামষ্টিক স্লোগানে পরিণত করেছে ফলে দেখা গিয়েছে মসজিদে মুসলিরা যখন আসে তখন মুসলিরা সালাত আদায় করতে পারে না কিছু কিছু মুসল্লি আছে এদের মনোযোগ তো অত শক্তিশালী নয় দেখা গেল যে মনোযোগ দিতে পারে না এটা মুসল্লিদের জন্য ডিস্টার্ব এবং এই ডিস্টার্ব ইমাম সাহেব এবং যারা করছেন তারা গুণাগার হবেন ডিস্টার্ব করার কারণে কারো করার কারণে তারা গুণাগার হবেন আমরা অনুরোধ করব আমাদের বন্ধুদেরকে যে আপনার আসলে এই ধরনের ডিস্টার্ব না করে ব্যক্তিগতভাবে যদি আপনি আমল করতে চান যেহেতু এই মর্ম হাদিস রয়েছে দয়ফ হাদিস দুর্বল হাদিস এই দুর্বল হাদিসেরও যদি আপনি আমল করতে চান তাহলে ব্যক্তিগতভাবে আমলটি করবেন অন্য যে সমস্ত আল্লাহর বান্দাগন সলাত আদায় করার জন্য মসজিদে আগমন করেছেন তাদেরকে কোনোভাবে ডিস্টার্ব করবেন না কারণ ডিস্টার্ব করা সম্পূর্ণরূপে হারাম এটি জায়েজ নেই ওনার আরেকটি বিষয়ে উনি একটি ওয়াজে শুনছেন যে বলছেন যে কেমতের সময় আল্লাহ একজনকে বললাম জাহান নামে যাও সে যাচ্ছে জাহান নামের দিকে বললেন তুমি জানো জাহান নাম কি বললেন আপনি হুকুম করেছেন তাই যাচ্ছি তখন আল্লাহ বললেন তুমি আমার হুকুম পালন করছো যাও তুমি জান্নাতে চলে যাও এরকম কোনো বিষয় কি আছে আল্লাহ সুমান তারা কেমতের দিন কিছু মানদাকে পরীক্ষা করবেন এটা ওই পরীক্ষার মধ্যে শেখুল ইসলাম রহমদুল্লাহ তালা মাইজু ফতোয়ার মধ্যে উল্লেখ করেছেন কিছু বান্ধাকে পরীক্ষা করা হবে মানে তাদেরকে পরীক্ষা যারা উত্তীর্ণ হবে তাদেরকে আল্লাহ সুবাহ তালা জান্নাত দেবেন তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এই ধরনের পরীক্ষা আল্লাহ সুবাহ তালা করতে পারবেন কেয়া মতো তিনি করবেন আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম 
একটা মানে দুই তিনটা প্রশ্ন করতেছি আমার একটা প্রশ্নটা একটু মানে যদি বিস্তারিত বলেন তাহলে খুব উপকৃত হব প্রশ্ন করুন আর প্রথম প্রশ্ন হলো সালাদ সালাদ তো আদায় করা হলো ফরজ তাহলে আমাদের সমাজে যারা সালাদ আদায় করে না আর আপনি বলতেছি যে সালাদ আল্লাহ রাসুলের নাকি সহিয়া কিছু আছে যে সালাদ যে মুসলিম অমুসলিমের মাঝে সালাদ হলো পার্থক্য তাহলে যারা সালাদ আদায় করে না তারা যদি ওই অবস্থায় মারা যায় তাহলে তারা কি অমুসলিম হিসাবে কবরে গণিত হবে না মুসলিম হিসাবে গণিত হবে আর দুই নম্বরটা হলো তাবিজ আল্লাহ রাসুলের নাকি বোখারে শরীরের হাদিস যে যারা তাবিজ লক চালো তারা সেরে করল তাহলে আমাদের সমাজে অনেক মানুষের গায়ে বেশি তাবিজ ঝুলানো আছে তাহলে তাবিজটা যদি সে তাবিজ ঝুলানো অবস্থা যদি সে মারা যায় তাহলে সে কি কাপড় বলবো না কি বলবো মানে কবর কি হিসেবে গুণ নিতে হবে আর একটা হলো টাকুন নিচে পোশাক যে টাকুন নিচে পোশাক পড়া তাহলে হারাম নাকি আল্লাহ কাল হাসের ময়দান যে চার ব্যক্তি না তিন ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না তাদের মধ্যে এক ছিল হলো টাকুন নিচে পোশাক পড়া তাহলে যারা এখন এই যে রাস্তা ঘাটে চলাফেরা করতেছে টাকুন নিচে পোশাক করি এবং মারাও দেখতেছে গাড়ি হসপিটালে মারা যায় লঞ্চে মারা যায় যে অবস্থায় মারা যায় টাকুন নিচে পোশাক পড়া অবস্থায় তাহলে সেই কি মুসলিম হিসাবে মারা গেল না অমুসলিম হিসাবে মারা গেল এটি যদি বিস্তারিত বলেন তাহলে হয়তো উপকৃত হব ভাই আপনি প্রশ্নে অত বিস্তারিত জবাব তো আমাদের দেওয়া সম্ভব হবে না যতটা সম্ভব আমরা চেষ্টা করব তুমি বলছেন যে সালাত তো ফরজ জি 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 সালাত পড়ে না এই পার্থক্যের কথা বললেন তো যারা মারা গেল সালাত না পড়া অবস্থায় তারা কি মুসলিম না মুসলিম এই ভাইয়ের প্রশ্নগুলো মানে শুনে আমার কাছে মনে হয় সেটা কিছু কিছু এক্সট্রিম মানে প্রান্তিকতা প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে এই ধরনের প্রান্তিকতা আমাদেরকে পরিহার করতে হবে আর একটু উদার হওয়া দরকার মুসলিমের এক অর্থ উদারতা মানে কারণ হলো আপনি যদি মুসলিম এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম সুই হাদিসের মধ্যে বলেছেন আদ্দিন ওসামা আদ্দিন ওসামা যে আমাদের দিনটা হচ্ছে আসামা উদারতা এখানে উদারতা যদি না থাকে তাহলে আপনি আসলে ইসলামে বুঝতে পারেননি মানে আপনি যে এই বক্তব্যগুলো দিয়েছেন বক্তব্য সুন্দর দিয়েছেন বাকি এর মধ্যে প্রান্তিকতা এবং সীমালঙ্ঘন এক্সট্রিম একটা চিন্তাধারা এর মধ্যে কাজ করেছে তাই আপনাকে আপনার মাধ্যমে অন্যদেরকে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম একটু খেয়াল রাখবেন দ্বিতীয় যে পাঁচ সালটি আলোচনা করেছেন সলাতের ব্যাপারে সলাত ফরজ করে সন্দেহ নেই কিন্তু সলাত যিনি আদায় করছেন না তার অবস্থা এক নয় তার দশটা অবস্থা রয়েছে এক একজন এক এক একজন এক এক অবস্থা রয়েছে আমার সলাতের মানে একই অবস্থা নয় বক্তব্য এবং এটাই বিশুদ্ধ এটাকে ইমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহ আলাই তার সুনানের মধ্যে বলেছেন কাহানা আলাইহিয়া সাহাব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম এই অভিমতটি আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম সাহাবাই কেরাম দিয়েছেন সেটা হলো যদি ইচ্ছা কৃত কেউ সলাদকে পরিহার করে সলাতে সুযোগ আছে সব কিছু সুযোগ আছে কিন্তু সলাদ আদায় করেনি তাহলে তার এই কাজটি কুফুরি হবে কোনো সন্দেহ নেই কাজটি কুফুরি কিন্তু তাকে কি আমরা কাফের বলবো মানে এতটুকু যথেষ্ট যে কাজটি কুফুরি কুফুরি এর বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই জি উনি আরও প্রশ্ন করেছেন যে তাবিজ তো শিখ তো অনেকে এই কাজ করছেন তারা যদি মারা যান তারা কবরে কি হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন মুসলিম না কাফের একই রকম প্রশ্ন এভাবে একই রকম প্রশ্ন করেছেন প্রথম কথা হচ্ছে সই বোখারে যে হাদিসটি আপনি উল্লেখ করেছেন এটিও মিথ্যা উল্লেখ করেছেন মিথ সই বোখারের মধ্যে এধরনের কোনো হাদিস নেই যে যে তাবিজ ঝুরালো সে ব্যক্তি শির করলো এটা মিথ্যা হাদিস সই বোখারের মধ্যে এই হাদিস নেই এই হাদিস সই বোখারের হাদিস নয় বাকি রয়ে গেছে তাবিজ শির কেতে নবী সাল্লাহ ইসলামের একাধিক সই হাদিস সাব্যস্ত হয়েছে তাবিজ যদি কেউ ঝুলান তাহলে তিনি শিখ লিপ্ত হলেন এটি কোনো সন্দেহ নেই আর সেখানেও অনেক বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে কিন্তু তাকে মুশিক বলা হবে অথবা অমুসলিম হিসেবে তার মৃত্যু হয়েছে এই কথাটুকু বলা যাবে না তার এই কাজটি শিখ হবে এটা এটা বলা যাবে তার এই কাজটি শিখ হবে এটা বলা যাবে দুইয়ের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে উনি শেষে এই টাকু নিচে কাপড় পরা প্রসঙ্গে উনি বলছেন এটা হারাম তারপর বলছেন একই চেতনায় যে তিনি মারা গেলে কি তিনি কবরে মুসলিম না মুসলিম ডাক্তার নিচে কাপড় পরা হারাম এই কথা সঠিক বলেছেন 
শুদ্ধ ফতোয়া দিয়েছেন বাকি এই অবস্থা যদি তার মৃত্যু হয় ইসলামের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই কোনো হারাম কাজ করে কারো যদি মৃত্যু হয়ে যায় যেমন এক ব্যক্তি চুরি করলো চুরি করে যদি মারা যায় সে ব্যক্তিকে কাফির অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে তার তাকে কাফির বলা হবে না সেটা ভুল একটা অপরাধ ভুল কাজ করেছে অপরাধ করেছে অপরাধের জন্য সে শাস্তি প্রাপ্ত হবে কিন্তু তাকে কাফির বলা হবে না আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি মোহাম্মদ ইউনুস হোসেন কিটা থেকে বলছি জি বলুন আমার প্রশ্ন হচ্ছে জান্নাত পাইতে হলে কি পীর ধরা লাগে জি জান্নাত পাইতে হলে কি পীর ধরা লাগে ও আচ্ছা আচ্ছা এবং বাবা মা থাকার পর থেকে কি পীর ধরা যায় আছে কিনা কি বাবা মা বেঁচে থাকার পর থেকে কি পীর ধরা যায় আছে কিনা ও বাবা মা আপনাকে <laughs> তোমাদের <laughs> জন্য <laughs> মানে এই প্রশ্ন হচ্ছে মূলত এই সারা পৃথিবী এবং সারা জমিনের সমান সুতরাং জান্নাত আল্লাহ রাবুল আলমিনের আল্লাহ সুবাহ তালা আল্লাহর বান্ধাদের মধ্যে থেকে জান্নাত যাকে খুশি আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে দেবেন তাই এখানে কোনো ব্যক্তিকে ধরে জান্নাত লাভ করার কোনো সুযোগ নেই সেটা যদি কোনো নবীকেও ধরেন তিনি জান্নাত দিতে পারবেন না কারণ নবী দায়িত্ব নেই জান্নাত দেয়া জান্নাত আল্লাহ তালাই দেবেন বাকি জান্নাতের কাজ করতে হবে মানে শুধু ধরলেন জান্নাতের কাজ করলেন না তাহলে কিন্তু আপনি জান্নাত লাভ করতে পারবেন না তাই জান্নাত লাভ করার জন্য আপনি যে বলেছেন যে পীর ধরতে হবে এই ধরনের বক্তব্য একেবারেই অবাঞ্ছিত একেবারেই গর্হিত মোটেও শুদ্ধ নয় এটা বিভ্রান্তিকর এটা বিভ্রান্তিকর বরং জান্নাতের জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লা আলিউসাল্লাম জান্নাতের পথ আমাদেরকে দেখিয়েছেন জান্নাতের পথ আমাদেরকে দেখিয়েছেন যেই পথ দেখিয়েছেন রবি সাল্লা আলিউসাল্লাম সেই পথ দিয়ে যদি আমরা সত্যিকার অতিক্রম করতে পারি তাহলেই আমরা সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব জান্নাতে যাবেন কিভাবে কোন কোন পথ দিয়ে আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন সেটা নবী সাল্লা আলী সাল্লামের হাদিসের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে সেই পথগুলো অনুসরণ করুন তম মধ্যে একটি পথ এ কথা রাসুল্লাহ সাল্লা আলী ইসলাম বলেন নেই যে একটা পথ জান্নাতে যাওয়ার আছে সেটা হলো পীর ধরা বা পীরের কাছে যাওয়া বা পীরের কাছে বাই আত করা এই জান্নাতের পথগুলোর মধ্যে একটা পথ এই কথা রাসুল্লাহ সাল্লা আলী ইসলাম একটি হাদিসের মধ্যেও বলেন নাই তাই এই বক্তব্যটি সঠিক নয় বরং বিভ্রান্তিকর উনি আরও জানতে চেয়েছেন বাবা মা জীবিত অবস্থায় কি পীর ধরা যায় না বাবা মা জীবিত মৃত কোনো অবস্থাতেই পীর ধরা ইসলামী শরীয়তের মধ্যে যায় নেই পীর ধরার উদ্দেশ্য কি যদি উদ্দেশ্য হয় জান্নাত লাভ করা তাহলে আপনি আল্লাহ রাবুল আলমিনের নির্দেশের অনুসরণ করুন আল্লাহ তালার আনুগত্য করুন আল্লাহর বিধানকে মেনে চলুন তাহলে আপনি অবশ্যই জান্নাত লাভ করতে পারবেন কারণ জান্নাতের পথ হচ্ছে আল্লাহ তালার দেখানো যে পথ ও অন্য হাজার সেরাতি মুস্তাকিম ফতাবু ওরাতাবুল ফতা ফারা কাবে কুমান সাবিলে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন একটাই পথ দিয়েছি একটাই পথ সেটা হচ্ছে আমার দেখানো যে পথটা আছে এই পথ এই পথ দিয়ে যদি তোমরা চলতে পারো এই পথের অনুসরণ করতে পারো তাহলে তোমরা জান্নাত পাবে জান্নাতের পথ অন্য কিছুই না যেটি আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে দেখিয়েছেন সেই পথই আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে সেই পথেই আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে ভাই আপনি শেষে যে প্রশ্নটি করেছেন একটু জটিল প্রশ্ন সময়ে সাপেক্ষ প্রশ্ন আপনি লালন ফকির সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন তিনি কি মারফতি ফকির তার অনুসরণ কি শির এ জাতীয় বিষয়ে আপনি কথা বলেছেন একটি হলো ধর্মের বিষয় ইবাদতের বিষয় আরেকটি হলো মানুষের বক্তব্য মানুষ অনেক সময় অনেক বিষয়ে কিছু বক্তব্য রাখেন কোনোটা ঠিক হয় কোনোটা ঠিক হয় না আমার একজন কবির বা দার্শনিকের সব বক্তব্য সব সময় একরকম হয় না আপনি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ হয়তো পড়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে কাব্য সমগ্র আপনি সেখানে সন্ধ্যা সঙ্গীত প্রভাত সঙ্গীত মানসী সোনার তরী 
আপনি বলাকা পত্রপুট নৈবেদ্য আপনি গীতাঞ্জলি এই সমস্ত কাব্যের বিষয়বস্তু কি একরকম জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে কবিদের যে দার্শনিক ভাবনা সেটা তারা কাব্য সুসময় প্রকাশ করে থাকেন ঠিক লালন ফকিরের বেলায়ও তিনি জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে জীবনের রহস্য সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন একজন কবির কোনো কথা ঠিক হতে পারে কোনো কথা ঠিক নাও হতে পারে আমরা কোনটা গ্রহণ করব কতটা গ্রহণ করব কোনটা গ্রহণ করব না সেটি ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তি মানুষের বিষয় ব্যক্তি মানুষের প্রসঙ্গ তাই এক কথায় বলা যাবে না কোনো কবির কথা শোনা বা মানাটা শের বা সবই শুদ্ধ এরকম না করে প্রশ্ন করার আগে বোধ আমাদের নিজেদের কিছু বিবেচনার বিষয় আছে কোনো মানুষের মানুষকে ভুল ত্রুটি ঊর্ধ্বে কোনো মানুষের সব কিছুকে গ্রহণ করা যায় এভাবে বিবেচনা করলে বোধ হয় অনেক প্রশ্ন থেকে আমরা বেঁচে যেতে পারি এই যে বললেন লালন ফকির মানফতি ফকির কি না তার অনুসরণ শির কি না কি বলবেন লালন সম্পর্কে আমার যতটুকু পড়া বা স্টাডি রয়েছে মানে সে তার যেই বক্তব্যগুলো দিয়েছে এটা তার ব্যক্তিগত দর্শন এর সাথে ইসলামের সামান্যতম কোনো সম্পর্ক নেই ইবাদতের কোনো সম্পর্ক ইবাদতের কোনো সম্পর্ক নেই ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই তার ব্যক্তিগত দর্শন এবং সে ব্যক্তিগতভাবেও ইসলামের প্র্যাকটিস করত বলে আমার জানা নেই এবং তার অধিকাংশ বক্তব্যের মধ্যে কুফুরি এবং শিরকে ভরপুর সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন করা প্রত্যেকের জন্য ওয়াজিব এটাই আমরা খুব সংক্ষেপে বলতে পারি আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি বলুন আমার দুটি প্রশ্ন আমি চট্টগ্রাম থেকে কামরুল বলছি জি ভাইয়া বলুন আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আমরা অনেক সময় দেখি যে নফল ইবাদত আমরা বসে আদায় করি এবং অনেক ইমাম সাহেবকেও দেখেছি আমরা যে বসে নফল ইবাদত আদায় করা এটা কি শুদ্ধ জি আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যে কাজা নামাজ আদায় করি এটা কতটুকু বৈধ এই দুটি প্রশ্ন আমার ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের ভাইয়ের প্রথম প্রশ্ন নফল নামাজ অনেকে বসে আদায় করেন এটা কি ঠিক আছে নফল সলাদ যদি কেউ বসে আদায় করে থাকেন তার জন্য বসে আদায় করা যায় একদল ওলামায় কেরাম ফতোয়া দিয়েছেন সুতরাং তবে সব কম হবে তবে সবটা কম হবে এক্ষেত্রে মানে আপনি বসে আদায় করতে পারেন সব কম হবে বাকি উত্তম হচ্ছে যেটা সেটা হলো যদি সামর্থ্য থাকে শারীরিক শক্তি থাকে দাঁড়িয়ে যথাযথভাবে নফল সলাতো আপনি ফরজ সলাতের মতো দাঁড়িয়ে আদায় করবেন এটাই হচ্ছে উত্তম পদ্ধতি এটা হচ্ছে সলাতের মৌলিক পদ্ধতি ওনার দ্বিতীয় প্রশ্ন নামাজের কাজা আদায় প্রসঙ্গে না নামাজের কাজা যে পদ্ধতির কথা আপনি উল্লেখ করেছেন এটা ইসলামী শরিয়া অনুযায়ী সমর্থিত নয় এটা আমাদের নিজেদের তৈরি করা না আমরা মনে করেছি যে কিছু জিনিস নিজেরা তৈরি করে নেই নিজেদের মন গড়া তৈরি করা যে বক্তব্য আছে তার মধ্যে একটি নামাজের কাজা কোনো পদ্ধতি নেই নামাজ আপনি আদায় করতেই হবে আদায় করা আপনার জন্য ফরজ এর পদ্ধতি বিস্তারিত আপনাকে জেনে নিতে হবে যারা জানে তাদের কাছ থেকে জেনে নিন আসসালামু আলাইকুম পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি পুনো বলছি ঢাকা থেকে জি আমার দুটো প্রশ্ন ছিল প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে আমার বোন এবং তার হাজবেন্ডের সম্পর্ক খুব একটা ভালো না তো ওদের মাঝে মাঝে ঝগড়া হয় এবং আমার বোনের হাজবেন্ড থেকে তিন চার বছর আগে ঝগড়ার মধ্যে আমার বোনকে এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক বলেছে তো সে এই ব্যাপারটা আরো কয়েকবারই করেছে তো এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে ওদের কি আসলে তালাক হয়ে গেছে কিনা কিছু জানবেন না এটা মানে ওনারা মানে যিনি তালাক দিয়েছেন তার কাছ থেকে জানতে হবে উনি জানলে লাভ হবে না ঝগড়ার মধ্যে 
এখন ওর প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার তো তালাক হয়ে গেছে ও ঝগড়ার মধ্যে আমাকে যেহেতু তিন তালাক বলে ফেলেছে তো আমাদের সংসারটা এখন মানে রাখার মতো না আমাদের তালাক হয়ে গেছে এটা হচ্ছে আমার বোনের কথা তো এখন কি করা যায় একটু সমাধান বলবেন আর আমি কি আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা বলবো জি বল আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে জাকাত নিয়ে সেটা হচ্ছে আমার একটা ডিপিএস আছে ডিপিএস এ পাঁচ থেকে ছয় লাখ টাকা হয়তো জমেছে আর আমার হাতে কোনো টাকা নেই এবং আমার গয়না ছয় বডির মতো আছে এবং হ্যাঁ আমার ডিপিএস এবং গয়না ছয় থেকে সাত বডির মতো সেক্ষেত্রে আমাকে কি জাকাত দিতে হবে কিনা ডিপিএস এর উপরে ধন্যবাদ আপনাকে ওনার প্রথম প্রশ্ন ওনার বোনের যে তালাক প্রসঙ্গে ওনার বোনের একটি ধারণা এভাবে ওদের সংসার করা যায় না তো কি বলবেন তালাকের ব্যাপারে যে মাসালটি আপনি জিজ্ঞেস করেছেন আমরা দুঃখিত মানে এই বিষয়ে মানে মানে কীভাবে তালাক দিয়েছেন বিস্তারিত আমাদেরকে জানালে বা বিস্তারিত কোনো যোগ্য আলেমের কাছে যদি জানান তিনি মানে এই বিষয়ে বুঝে যদি যথাযথভাবে আপনাদেরকে পরামর্শ দেন সেটাই ভালো হবে আপনি যতটুকু বলছেন এখানে যথেষ্ট কিছু মানে তথ্য যেভাবে জানা দরকার সেভাবে কিছুই আসেননি জি উনি আরও জানতে চেয়েছেন জাকাত প্রসঙ্গে ওনার প্রায় ছয় লাখ টাকার একটি ডিপিএস আছে আর গয়না ছয় থেকে সাত বড় হবে তো এতে কি ওনার জাকাত আসে ডিপিএসটা কোন ধরনের ডিপিএস করা আছে ডিপিএস ডেপোজিট পেনশন স্কিম ওর তো একটা ব্যাংকে বা কোথাও জমা আছে আর কি ডিপোজিট পেনশন স্কিম সেখান থেকে নিয়মিত টাকা পাচ্ছেন ব্যাপারটা এমন কিনা আপনি কি লাইনে আছেন ডেপোজিট পেনশন স্কিমে সাধারণত এরকম হয় যে এটা মেয়াদে রাখেন जरिटीम दर्शक পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার নাম আসমত জামান সিদ্দিক আমি জামপুর থেকে বলছি জি বলুন আমার পরোনি মধ্যে আমি ফেসবুকে দেখলাম একজন বলল যে রাতের সালাদ তাজ্জুদ সালাদ আদায় করে যদি আপনি 100 বার আস্তাগফিরুল্লাহ 100 বার সুবহানাল্লাহ 100 বার আলহামদুলিল্লাহ 100 বার আল্লাহু আকবার এবং এই যে মাসের পার্টি ইনস্টিটিউশন যে দোয়াটা বসতো ওইটা व्याख्या शेषिक जीवन प्रयोजन हादिस निजे चलार जीवन सुविधा हार्जन दोबुल রাতের নামাজের পরে তাহাজ্জুদের পরে যদি কেউ দোয়া করে থাকে এমনি দোয়া কবুল হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে 
বাকি একশো বার আস্তাকফুরুল্লাহ একশো বার আলহামদুলিল্লাহ একশো বার লাই রহিল্লাহ একশো বার সুবহানাল্লাহ তারপর ইত্যাদি যেগুলো কথা বলেছেন এগুলো হাদিসের মধ্যে আসেনি এটা নিজেরাই তৈরি করেছে এগুলো নিজেরাই তৈরি করেছে যদি কেউ একশো বার পড়েন পড়তে পারেন হাদিস হিসেবে গ্রহণ করার দরকার নেই একশো বার সুবহানাল্লাহ পড়লে সব আছে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এটাকে যদি নির্দিষ্ট করা হয় যে একশো বার পড়লে তারপরে দোয়া কবুল হবে সনদ নেই দলিল নেই না এর কোনো সনদ নেই দোয়া কবুল হবে তাহলে তিনি বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হলেন কারণ নিজে শরীয়ত তৈরি করে নিলেন শরীয়তের অবকাঠামো শরীয়তের সিস্টেম শরীয়তের নির্দেশনা এটা কারো ব্যক্তিগত গবেষণার বিষয় না যে আমি গবেষণা করে এটা বের করে নিলাম সুতরাং এই গবেষণা জায়জ নেই বাকি আপনি পড়তে পারেন আপনি যদি আস্তাফুরুল্লাহ অথবা দোয়া ইউনুজ যেটাকে বলে সুবহানাক আল্লাহমা লাহমা সুবহানাক আল্লাহমা কুন্তুমিনাজ জালিমিন তারপরে লাই আল্লাহ আহমুল্লাহ শরীক রাহুল মুল্ক আল্লাহুল আহমদ ওই হু আলাইকুল শহীন কাদির এগুলো পড়েন আপনি পড়তে পারেন এগুলো দোয়া এবং এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ তালার প্রশংসা এগুলো করতে পারবেন এমনিতে তাহাজুদ পরে দোয়া করলে আল্লাহ কবুল হ্যাঁ দোয়া করলে কবুল হবে জি উনি আরেকটি প্রশ্ন করেছেন এশরাক এবং ট্রাস্ট সম্পর্কে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা দিয়েছি জি এই প্রশ্নের উত্তর উনি দুইবার করেছেন আগে আমার খেয়াল আছে প্রশ্নের উত্তর আমরা স্পষ্ট করে দিয়েছি জি শেষে আপনি আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি সাজেশান দিয়েছেন যে আমাদের অনুষ্ঠানে তো অনেক প্রশ্ন উত্তর হয় শেষে আমাদের জীবনের প্রয়োজন এরকম যে দু একটা হাদিস বলেন বা এটা আমাদের সীমিত সময়ের প্রশ্ন উত্তরের একটি অনুষ্ঠান এক একটা প্রশ্ন বা এক একটা অনুষ্ঠান একটা ফর্মেট থাকে আমরা তো আপনাদের থেকে জীবনঘনিষ্ঠ প্রশ্ন নিয়ে থাকি আমরা শুরুতে আহ্বান করে থাকি আপনার ইসলাম বিষয়ক জীবনঘনিষ্ঠ যে কোনো প্রশ্ন করুন এবং আমরা তো যখন আপনাদের প্রশ্ন পাই সেখানে আপনার জীবনঘনিষ্ঠ বহু প্রশ্ন পাই এরপরে শুক্রবারে আমাদের দার্সে হাদিসের প্রশ্ন অনুষ্ঠান হয় সেটা দেখতে পারেন কোনো সময় দেখতে না পারলে আপনার অনলাইনও আমাদের প্রোগ্রাম দেখতে পারেন তো এছাড়া আমাদের কোরআন অন্যস্য প্রোগ্রামও হয়ে থাকে সেখানে আপনার অনেক কিছু জানতে পারেন এবং শুক্রবারে যে প্রশ্ন উত্তর অনুষ্ঠান এখানে তো জীবনঘনিষ্ঠ প্রচুর প্রশ্ন এসে থাকে সেটা আর জানার তো শেষ নেই এখানে আমার আবার নতুনভাবে আমার শেষের দিকে আবার বক্তব্য রাখতে যাই হাদিস কথা বলতে যাই অনুষ্ঠানের যে ফর্মেটটা প্রশ্ন উত্তর অনুষ্ঠানের যে ফর্মেট সেটা একটু অন্যরকম হয়ে যায় পরিবর্তন হয়ে যায় এটা আমাদের নিবেদন আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যালো জি আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন বলছি যে যে ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী তো আছে যে মহিলাদের যে পর পুরুষের সামনে মুখ দেখানো বা মানে ওপেনলি মানে কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ তাহলে এই যে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে যে মেয়েরা যে দেখা যায় যে এই শুক্রবারে বা বিভিন্ন ইয়েতে যে ইসলামিক অনুষ্ঠানগুলো করে তো এগুলা কি ছড়িয়া অনুযায়ী জায়েজ কিনা এটাই আমি জানতে চাচ্ছিলাম ধন্যবাদ আপনাকে অনেক বিষয় অনেক প্রসঙ্গ আপনি বলছেন যে ইসলামী তো মহিলাদের মুখ দেখানো নিষিদ্ধ অন্যের সামনে বা অন্যের সাথে কথাবার্তা নিষিদ্ধ তো শুক্রবারে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে মহিলারা ইসলাম প্রসঙ্গে কথা বলেন সেটা কীরকম হচ্ছে মানে শুক্রবারে যে সমস্ত মানে মহিলারা ইসলাম সম্পর্কে কথা বলছেন তাদের মুখ দেখাচ্ছেন ইত্যাদি এটা আসলে তাদের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় ব্যক্তিগত ইশতিহাদ গবেষণা মানে সবাই কি পর্দা করা ইসলামী বিধান রয়েছে সেক্ষেত্রে হয়তো তাদের সত্যিকার মানে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকতে পারে আর পর্দা প্রসঙ্গে আপনার মুখ দেখানো এটা প্রসঙ্গ তো বোধ হয় দ্বিমত আছে তাই না মুখের মুখের বিষয়ে দ্বিমত থাকলেও মানে বিশুদ্ধ অভিমত যেটা সেটা হচ্ছে মুখ ডেকে রাখাই হচ্ছে নবী সালাসমের নির্দেশনা আর একটি বিষয় উনি যে বলছেন যে কথাবার্তা বলা পুরুষদের সাথে এটা কি ইসলামী নিষিদ্ধ মেয়েদের জন্য না এমনি কথাবার্তা বলা যায় যায় কিন্তু মহিলারা মানে স্টেজে এসে যে ধরনের বক্তব্য দিয়ে থাকেন এগুলো তো হারাম সম্পূর্ণ হারাম কাজ করতেছেন এবং এরা মানে এই কাজটি কোনোভাবেই উচিত নেই কোনোভাবেই উচিত নেই কিন্তু মানে এমনি কথাবার্তা বলা যায় যে সে প্রয়োজনের তাগিদে তাদেরকে অবশ্যই কথা বলতে পারবেন তো মহিলাদেরকে আপনার ইসলামের প্রচার কাজ করবেন না হ্যাঁ প্রচার মহিলাদের মধ্যে করবেন প্রচার কাজ তো মহিলাদের মধ্যে আপনার মিডিয়াতে করবেন না মিডিয়াতে পাবলিক সাধারণ পাবলিকের কাছে প্রচার কাজ করবেন না সাধারণ পাবলিকের কাছে যে মানে যদি হিজাব মেনটেন করে করেন হিজাব মেনটেন করে করেন হিজাব মেনটেন করে করতে পারবেন না কারণ হিজাবের মধ্যে অনেকগুলো দিক রয়েছে তো মধ্যে এটা একটা 
সেটা হচ্ছে তিনি তার বক্তব্যের প্রতি হয়তো লোকেরা ফেতনার মধ্যে মানে পতিত হতে পারে আশঙ্কা থেকে যেতে পারে আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমি সেলিনা রহমান বলছি কলাবাগান থেকে ভাই আমি আগে আপনাদের কাছে একটু মাপ চেয়ে নিচ্ছি গত সপ্তাহে আমি বেশ অনেক লম্বা চড়া কিছু প্রশ্ন করেছিলাম আসলে অনেকদিন লাইনটা পাচ্ছিলাম না তো সেজন্য একটু মানে করে ফেলেছিলাম আজকে আমার দুটো প্রশ্ন আছে প্রথম প্রশ্ন হলো যে আমি আপনাদের অনুষ্ঠান থেকে শুনেছি যে আপনারা অনেকবারই বলেছেন যে আমরা সর্বত্র বলে থাকি প্রায়শই যেটা হলো যে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এই কথাটা ঠিক না আমাদেরকে বলতে হবে উনি রাব্বুল আরশিল আজিমে বিরাজ করছেন তো এটা নিয়ে অনেকে আমার সঙ্গে একটু বিতর্কে তো মানে আমি পড়ে গেছি আমি তাদেরকে ঠিক বুঝাতে পারছি না তো আজকে তারা অনেক অনুষ্ঠানটা দেখছেন তো আপনি যদি একটু ব্যাখ্যা করতেন আরেকবার তো উপকৃত হতাম এটা গেল আমার একটা প্রশ্ন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন যে আমাদের মধ্যে যে কিছু কিছু লোক একটু সিরিকি করেন আবার বেদাতি করেন আমরা বুঝতে পারি সেটা তো এখন আমরা কিভাবে তাদেরকে মোটিভেটেড করব যে এই কাজ থেকে একটু বিরত থাকতে বা এই কাজগুলো যাতে তারা না করেন এই ব্যাপারে আর কি একটু যদি আপনি বলতেন তাহলে খুশি হতাম জি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম এটা আমাদের সমাজে একটা বিতর্ক আছে যে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান উনি কাজমকে বলছেন উনি জানতে চাচ্ছেন যে আজকে অনেকে দেখবেন প্রোগ্রামটা যে আপনি একটু ব্যাখ্যা করতেন যে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান কি না এই প্রসঙ্গটি প্রথম কথা হচ্ছে মূলত আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান মানে এই যে আকিদাটুকু এটা ইসলামী আকিদা নয় আল্লাহ রবুল আলমিনের অবস্থান সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহানু তালা কোরআনি করিমের ছয়টি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন একটি দুটি নয় কোরআনি করিমের ছয়টি আয়াতের মধ্যে স্পষ্ট করে আল্লাহ রবুল আলমিন বলে দিয়েছেন যে আল্লাহ সুবাহ তালা কোথায় আছেন আর রহমান আল্লাহ সুবাহ তালা সুরা তোহার মধ্যে আল্লাহ তালা বলেছেন আর রহমান দয়াম রহমান আল্লাহর আরশিস্তাওয়া তিনি আরশির উপর আছেন তিনি আরশির উপর আছেন খালাকাসামাওয়াতি ওয়াল আরদা ওমা ফি হিন্না আর রহমান আল্লাহর আরশিস্তাওয়া যে রহমান দয়াম আল্লাহ আরশির উপর রয়েছেন অন্য আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন তিনি আসমান জমিন এবং আসমান জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন তিনি আরশির উপর রয়েছেন এভাবে আল্লাহ সুবাহ তালা তার অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন যে তিনি আরশির উপর রয়েছেন তিনি সর্বত্র বিরাজমান নয় সর্বত্র বিরাজমান হলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে সর্বেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা হয় মানে সব কিছুই আল্লাহ রবুল আলমিন সব কিছুই আল্লাহ তালার অস্তিত্ব বুঝায় যে আকিদাটুকু মূলত ইসলামের আকিদা নয় ইসলামের আকিদা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালা তার সৃষ্টি জগৎ থেকে মুবাইন আনখাল কিহি তার গোটা সৃষ্টি থেকে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন সম্পূর্ণ আলাদা সম্পূর্ণ ভিন্ন এই জন্য আমরা দেখতে পাই খুব কমন সেন্স দিয়ে যেটা বলছি সেটা হলো যদি সর্বত্র বিরাজমান হতো তাহলে বান্দা আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করার সময় উপরের দিকে হাত উঠাতো না বান্দা দেখা যায় সেই যে কোনো বান্দা এমনকি অন্য ধর্মের অনুসারী যারা আছে সনাতন ধর্মের অনুসারী বলেন খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী বলেন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী বলেন আপনি দেখতে পাবেন যে সবাই মূলত আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে যখন ফরিয়াদ করে দোয়া করে থাকে তখন উপরের দিকে হাত উঠায় এর অর্থ কি যদি সর্বত্র বিরাজমান হতো তাহলে তো ডান দিকে অথবা বাম দিকে অথবা নিচের দিকে হাত উঠাতেন এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালা মূলত যে উপরে আছেন এই বিষয়টি মানুষের সৃষ্টিগত একটি বিষয় সুতরাং এটাকে অস্বীকার করার তো সামান্যতম কোনো সুযোগ নেই বরং এটা একেবারে সত্য কথা আপনি দেখতে পাবেন যে আপনি যদি কোনো একজনকে জিজ্ঞেস করেন বা বিশেষ করে হিন্দু ধর্মে যে সমস্ত বন্ধুরা আছে জিজ্ঞেস করেন আপনি তখন তিনি বলে যে উপরওয়ালার কাজ সব মানে উপরওয়ালার কাজ বলতে এর অর্থটা কি বোঝাচ্ছে যিনি উপরে অবস্থান হ্যাঁ অবশ্যই উপরে একজন অবস্থান করছেন তাই তারা কী দা অনুযায়ী তিনি হয়তো ভগবান বলছেন অথবা অন্য কোনো নামে বলছেন কিন্তু উপরওয়ালা হিসেবে তিনি স্বীকার করতেছেন সুতরাং বুঝা গেল যে আল্লাহ সুবাহ তালা সর্বত্র বিরাজমান এই বক্তব্যটুকু একেবারেই কুফুরি বক্তব্য একেবারেই গ্রহিত বক্তব্যের শুদ্ধ নয় কিন্তু এখানে একটি বিষয় কনফিউশন থেকে যায় সেটা হলো এই এই কথার অর্থ আবার এই নয় যে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু ঘটতেছে আল্লাহ তালা এগুলো দেখতেছেন সব কিছু শুনতেছেন সব কিছু জানেন লাই শেখা বিস্লি হিসাই ওহু ইসলামি উল বাসির কোরআনে করিম মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন লাই শেখা বিস্লি হিসাই যে আল্লাহ তালার মতো সাদৃশ্য কোনো কিছুই না সুতরাং কোনো কিছুকে আল্লাহ রাবুল আলমের সাথে সাদৃশ্য দেওয়ার উদাহরণ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই ওহু ইসলামি উল বাসির তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা সব কিছু দেখেন সব কিছু জানেন 
মানে দৃষ্টি জ্ঞান এবং শ্রবণের দিক থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার সব কিছু তার আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে তার আয়ত্তের বাইরে সামান্যতম কোনো কিছুই নেই এটাই হচ্ছে মূলত এই বক্তব্যের মূল কথা এই বক্তব্যের মূল কথা কিন্তু সশরীরে অথবা অস্তিত্ব অস্তিত্বগত দিক থেকে আল্লাহ সুবাহ তালা সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ তালা জাত সর্বত্র বিরাজমান এই কথা শুদ্ধ নয় আপনি এটা খুব সহজ কমনভাবে নিতে পারেন আপনি দেখেন আপনি যদি মনে করেন যে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এর অর্থ দাঁড়াবে এই যে টয়লেটের মধ্যে আল্লাহ তালা আছে না উজুল্লা বিন তারিক কত বড় বিভ্রান্তি এখানে ছোট একটি উদাহরণ দিই জি যদি আল্লাহ তালা সর্বত্র বিরাজমান হয় এই কথা রেশ ধরে আমাদের বলি এই মগেও আল্লাহ বিরাজমান তিনি আল্লাহই হবেন আর আর কেউ রাজি রাজুবিল্লাহ বিল্লাহ আমরা এটা বলছি না কিন্তু মহান আল্লাহ আসে আজিম থেকে এই মগের অবস্থান সম্পর্কে জানেন জানেন যদি আমার পেছনে একটি বৃক্ষ থেকে একটি পাতা পড়ে সে পাতার পড়ার যে কম্পন বা পতিত হওয়ার যে দৃশ্য সেটাও তিনি তার অবগত তার আয়ত্তের মধ্যে আছে তাহলে তিনি আরসে আজিম অবস্থান করে এই মগ সম্পর্কে এই পানি সম্পর্কে একটি পত্রের পতন সম্পর্কে তিনি অবগত আরসে আজিম থেকে কিন্তু ওনাকে এখানে আসতে হয় না এখানে বিরাজমান করতে হয় না এটাই তো বোধ আমাদের কাছে স্বচ্ছ হতে পারে হ্যাঁ এই জন্য আসমান এবং জমিনে কোনো কিছুই মূলত তাকে কোনোভাবেই ব্যাপৃত করতে পারে না বরং সব কিছু তার মানে তার সার্বভৌমত্ব তার অধীনে রয়েছে সব কিছু তার অধীনে রয়েছে তার কর্তৃত্বের মধ্যে রয়েছে তিনি সব কিছুর উপর কর্তৃত্ব রাখেন এটাই মূলত আল্লাহ সর্বত্র মাঝ বিরাজমান যে আকিদা এই আকিদাটুকু কোনোভাবেই শুদ্ধ নয় এই মর্মে হাদিস রয়েছে হাদিসের বিষয়টি আলোচনা করার হয়তো সম্ভব হবে না যেহেতু সময়ের কারণে মূলত কোরআনে কারিমের আয়াতই যথেষ্ট আমাদের সহি আকিদার জন্য আর বিভ্রান্ত যদি কেউ থেকে যায় আপনার তাকে আপনি কোনো দিন শুদ্ধ করতে পারবেন না আবু জাহালকে কি আল্লাহ নবী সাল্লা আলী ইসলাম প্রশ্ন আমরা যাই উনি বলছেন যে আমাদের সমাজে অনেকে শিখ করছেন বিদাত করছেন তো ওনারা সংশোধন করতে চান তো কিভাবে করবেন সংশোধনের পদ্ধতি দুইটি একটি হচ্ছে নসি হাতের মাধ্যমে উপদেশের মাধ্যমে উপদেশের মাধ্যমে উপদেশ কাকে বলে এটা জানতে হবে উপদেশের সংজ্ঞা ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন উপদেশ হচ্ছে কোনো ব্যক্তিকে সংশোধনের জন্য আন্তরিকতা নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে তাকে কোনো বিষয়ে পরামর্শ দেয়া এর নাম হচ্ছে উপদেশ এখানে তিনটি শব্দ রয়েছে এটা দীর্ঘ আলোচ্য বিষয় মানে তার মধ্যে মানে মূল কথাটা আমি বলেছি সেটা হলো লোকদের সামনে আপনি তাকে উপদেশ দিলেন এটাকে উপদেশ বলেন না এটাকে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ বলেছেন ফাদিহা তাকে অপমান করলেন আপনি বিব্রত হলেন হ্যাঁ তাকে তাকে একটা অপমান করলেন এই অপমান করলে সে আসলে গ্রহণ করবে না ইগো আছে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে অহং আছে হ্যাঁ প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে ইগো আছে অহং আছে প্রত্যেকটি মানুষ মানে কোনোভাবেই মেনে নিতে চাইবে না মেনে নিতে চাইবে না তাই এখানে নসিহত হলো প্রথম পয়েন্ট নসিহত করতে হবে মানে শেষের দিকে দ্বিতীয় নম্বর যে পয়েন্টটি মানে আপনি লোকদেরকে সংশোধন করার জন্য যদি করতে চান সেটা হলো তাদেরকে মূলত আলো দিতে হবে আলো দিতে হবে কারণ অন্ধকারের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে যদি আপনি আলো দিতে পারেন তাহলে সে তার সামনে কি আছে সেটা কিন্তু দেখতে পারবে আর এই আলোটা হচ্ছে একটাই সেটা হচ্ছে যেটি আল্লাহ সুবাহ তালা আসমান থেকে অবতীর্ণ করেছেন অহির জ্ঞান অহির জ্ঞান যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দিতে পারবো না ততক্ষণ পর্যন্ত মূলত এই লোকগুলো প্রশ্ন তার মধ্যে অন্ধকারের মধ্যে হাবুডুবু খাবে অন্ধকার থেকে তাদেরকে আমরা বের করে নিয়ে আসতে পারবো না এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা কিতাব সম্পর্কে বলেছেন যে আল্লাহর কিতাবের অন্যতম একটি অবজেক্টিভ হচ্ছে অন্যতম একটা টার্গেট হচ্ছে মানে ইউখ্রি জুহুম মিনা দুলুমাতে ইলা নো তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসবে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসবে আমরা সংক্ষেপে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করলাম লাইনে কেউ থাকলে প্রশ্ন করুন জি জি আমি বলছি মতলব থেকে সারোয়ার জি বলুন আপনার প্রশ্নের জবাবের আগে আমাদের আজকে প্রাসঙ্গিক যে আলোচনা বিষয় ছিল ক্ষমা সম্পর্কে যদি দু একটি মৌলিক কথা বলতেন মৌলিক কথা একটাই কোরআনের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা এর মর্যাদা এত উপরে নিয়েছেন যে আল্লাহ তালার কাছে সবচেয়ে মর্যাদার যে স্তরটি সেটা হচ্ছে যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হচ্ছে আল্লাহর কাছে আন্দাল্লাহ আল্লাহর কাছে ওই ব্যক্তি যে আতকাহুম যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকুয়া অবলম্বন করে থাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকুয়াকে নিজের অন্তর মধ্যে যে ইনস্টল করে সেই হচ্ছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ব্যক্তি আর এটাকে এর 
একেবারে কাছের স্টেজ অথবা সমপর্যায়ের স্টেজ এটা হচ্ছে মূলত ক্ষমা আল্লাহ তালা বলেন সুরা আল মাহিদার মধ্যে ও আন তাহু আকরাবুল আর যদি তোমরা ক্ষমা করে দিতে পারো তোমরা যদি ক্ষমা করে দিতে পারো হু আকরাবুল ইত্যাকোয়া এটি তোমাদের তাকোয়ার একেবারে নিকটবর্তী স্টেজ নিকটবর্তী স্টেজ তাই আমরা মূলত এর মাধ্যমে দুটি জিনিস পেয়েছি একটি হচ্ছে এই মানে তাকোয়ার পরবর্তী স্টেজ যেটা আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় সেটা হচ্ছে ক্ষমা যদি আল্লাহর বান্দা সত্যিকার ক্ষমা করে দিতে পারে তাহলে সে কিন্তু তাকোয়ার স্টেজের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে আর দ্বিতীয় নম্বর এটা বোঝা যাচ্ছে যে যদি আল্লাহর বান্দা সত্যিকার ক্ষমা করতে পারে তাহলে ক্ষমার মাধ্যমে সে তাকোয়ার মানে উত্তীর্ণ হওয়া তার জন্য সহজ হয়ে যাবে তাই আসুন আমরা আসলে জীবনটাকে নিজেরাই কঠিন করার জন্য চেষ্টা করি কঠিন করার জন্য চেষ্টা করি অর্থ হতে এই যে অন্যের সমস্যা নিজের উপর মানে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমি নিজেকে নিজে ব্যস্ত করে নিই কিন্তু সেটাকে এই ব্যস্ততা থেকে এই বার্ডেন থেকে বা এই কঠিন অবস্থা থেকে এই বিষণ্নতা এই দুশ্চিন্তা এই বাড়াবাড়ি এই অস্থিরতা এই সব কিছু থেকে মুক্তির একটাই পথ সেটা হচ্ছে আল্লাহ রবুর আলমিনের সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা করে দেওয়ার মাধ্যমে তাই ক্ষমাকে আমরা নিজেদের জন্য একটা ভূষণ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য চেষ্টা করি তাহলে অবশ্যই ক্ষমা এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ রবুল আলমিনের নৈকট্য লাভ করতে পারবো তা অর্জন করতে পারবো এই বোধ হয় বলা হয় ক্ষমা মহৎ গুজি প্রশ্ন আমরা যাই উনি বলছেন যে সম্মিলিত মোনাজাত এটা যদি এক কথা বলতেন এটা আমরা উত্তর দিয়ে দিয়েছি আমার মনে হয় এই প্রশ্নের উত্তর এটা ইসলামী শরিয়ার মধ্যে সামান্যতম স্থান নেই আমরা বহু বহু বহুবার বলেছি আমাদের প্রশ্নে যারা অংশগ্রহণ করেছেন প্রশ্ন উত্তর পর্বে জানেন না হয়তো কয়েক হাজার বার বলা হয়েছে জি ওয়াহাবি বিষয়টিকে ওয়াহাবি ওয়াহাবি বলা হয় তাকে যারা আল্লাহ রাবুল আলমিনের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ তালার মানে নির্দেশের অনুসারী হয়ে থাকে রব্বায়ানি ওয়াহাবি হাক্কানি এ ধরনের শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় তাকে তাদের ক্ষেত্রে যারা সত্যিকার আল্লাহ তালা আল্লাহমুখী হয় আল্লাহ তালার নির্দেশে অনুসরণ করে থাকে এরাই হচ্ছে ওয়াহাবি প্রিয় দর্শক সময়ের কারণে আমরা আজকে আর প্রশ্ন নিতে পারছি না তবে আপনাদের অবগতির জন্য জানাতে পারি আপনার জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানটি সপ্তাহের রবি সোম মঙ্গল বোধে চার দিন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় সম্প্রচার হয়ে থাকে ওই সব অনুষ্ঠানে আপনারা আপনাদের মনে জাগা প্রশ্ন চিঠির মাধ্যমে ইমেলের মাধ্যমে পাঠাতে পারেন আমাদের ঠিকানা পরিচালক আপনার জিজ্ঞাসা এন টিভি বিএসএসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা বারোশো পনেরো ইমেল অ্যাড্রেস আপনার জিজ্ঞাসা এট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এছাড়া আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান এন টিভির লগ ইন করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়া ইউটিউবে এবং আমাদের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজও আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন প্রিয় দর্শক সবশেষে রয়েছে গ্রন্থ পরিচিতি আমাদের আজকের গ্রন্থের নাম সিয়া সিত্তার হাদিসে বর্ণিত আল্লাহ তালার নিকট রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যেসব বিষয় হতে পানাহ আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এই গ্রন্থটি লিখেছেন মোহাম্মদ আব্দুর রহিম খান এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে আহসান পাবলিকেশন গ্রন্থটির মূল্য পঞ্চাশ টাকা মাত্র দীর্ঘ সূচি রয়েছে আল কোরআনের দোয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ তালার বাণী আল হাদিসের দোয়া প্রসঙ্গে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের বাণী নামাজে আল্লাহ নিকট বিভিন্ন বিষয় থেকে পানা আশ্রয় প্রার্থনা সুরা আন্নাস ও সুরা আল ফালাক দ্বারা বিভিন্ন ক্ষতি থেকে আল্লাহ নিকট পানা আশ্রয় প্রার্থনা পাঁচটি খুবই ভয়ানক বিষয় থেকে রক্ষার্থে আল্লাহ নিকট পানা আশ্রয় প্রার্থনা ঋণ ও দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্তিতে আল্লাহ নিকট পানা আশ্রয় প্রার্থনা আরও চমৎকার সব বিষয় রয়েছে এই গ্রন্থে যদি আপনি দুয়ের কথা কিছু বলতেন আল্লাহর বান্দাগুণ যদি সত্যিকার আল্লাহ তাহার প্রতি ইমান আনে তাহলে তারা আল্লাহর কাছেই পানা চাইবে কারণ একমাত্র আশ্রয় দানকারী একমাত্র পানাহ দানকারী আল্লাহ রব্বুর আলমিন ছাড়ার কেউ নয় তাই রসুল্লাহ সাল্লা আলিউসাল্লাম জায়গায় জায়গায় যখনই কোনো কারণে বিষণ্নতা যখনই কোনো কারণে বিপদ সংকট সমস্যা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম উপলব্ধি করতেন তখনই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে পানা চাইতেন এবং সেই ক্ষেত্রগুলোকে মূলত সই বোখারি এবং হাদিসের কিতাবগুলোতে যেভাবে এসেছে সেভাবে খুব সুন্দর করে তুলে ধরা হয়েছে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ দোয়া আর এই পানা ছাওয়াটিকে বলা হয়ে থাকে আরবিতে আল ইস্তে আয়াদা আল ইস্তে আয়াদা মানে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা তাই যারা আশ্রয় চাইবেন তারা যদি এই পদ্ধতিতে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে আশ্রয় চান তারা সবচেয়ে উত্তম কাজ করলেন এই জন্য এই বিষয়গুলো আমাদের জেনে নেওয়া উচিত এবং আল্লাহ তালার কাছে আমরা আশ্রয় চাওয়া উচিত 
দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই যেখানে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার কথা যেখানে আল্লাহ রাবুল আরবের কাছে পানা চাওয়ার কথা সেখানে দেখা যায় যে আমরা অনেকে দৌড় দিয়ে খানকায় চলে যাচ্ছি দরবারে চলে যাচ্ছি কবরে চলে যাচ্ছি মাজারে চলে যাচ্ছি দরবার ইত্যাদিতে চলে যাচ্ছি ফলে আমরা আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছ থেকে আমাদের যে সম্পর্ক রয়েছে এই সম্পর্কের মধ্যে বড় ধরনের বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়ে যাচ্ছে সতর্ক থাকুন এই বিচ্ছিন্নতারাই মূলত আপনাকে সরাসরি আল্লাহ তালার সাথে সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেবে তাই এই ধরনের বই কালেকশান রেখে এগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য চেষ্টা করুন আল্লাহ তালা তফিক দিন তো আজকে আমাদের এখানে শেষ করতে হচ্ছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক জীবন সংগ্রামে জীবন সংকটে আসুন এ গ্রন্থ থেকে আমরা আলো নেই অনেকে বলে থাকেন বই কোথায় পাব আপনাদেরকে ফোন নম্বরটি দিতে পারি এই গ্রন্থ পেতে হলে আপনারা ফোন করতে পারেন আহসান পাবলিকেশন জিরো ওয়ান সেভেন টু এইট ওয়ান ওয়ান টু টু জিরো জিরো আবারও বলছি জিরো ওয়ান সেভেন টু এইট ওয়ান ওয়ান টু টু জিরো জিরো আসুন আমরা গ্রন্থ পাঠ করি আলো গ্রহণ করি দেখা হবে ইনশাল্লাহ আগামী জমাবার একই সময়ে প্রিয় দর্শক আপনারা সবাই নিরাপদে থাকুন থাকুন শান্তিতে আসসালামু আলাইকুম লাই আমার রব এই রবি আমার সব দামে দামে তুন মনে তারি অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তা